ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലുള്ള മാനത്തെ നേൽക്കാഴ്ചകൾ എന്ന മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് മാനത്തെ നേൽക്കാഴ്ചകൾ എന്നാണ് പാഠത്തിന്റെ പേര് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ താല്പര്യം വരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ഈ പാഠഭാഗം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥി അഥവാ എൽ പി യു പി ആസ്പിരൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പാഠഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ പാഠം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രണ്ട് ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശം പ്രകാശം മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭാതങ്ങളെ ഏറെ സുന്ദരമാക്കി ഇരകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ ആരെയാണ് ആകർഷിക്കാത്തത് അതിനൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു മേഘതിരി വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ മൂന്ന് കാർബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓരോന്നിനും ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രകാശം ഒരേ നേരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു ദിശയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ഒരു കുഞ്ഞു പരീക്ഷണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാർബോർഡ് കഷ്ണങ്ങളിലും നമ്മളൊരു സുഷീര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ സുഷീര ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മേഘതിരി ഇൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ഏത് ദിശയിൽ അവസാനം എത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് പ്രകാശം ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പല വസ്തുക്കളിലും തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചു പോവാറുണ്ട് ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ചിലതോ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകാശത്തെ പൂർണമായും കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് പ്രകാശത്തെ പൂർണമായും കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളാണെന്ത് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ തീരെ കടത്തി വിടാത്ത ഒരു മരമാണെങ്കിലും അല്ലെ ഇപ്പം റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവര് മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും എന്താണ് പ്രകാശം അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നില്ല ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ എന്താണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഒപ്പേക്കാണ് അത് അതായത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ അവിടെ നിന്നും പ്രകാശം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ആ വസ്തു ആ സുതാര്യ വസ്തു പ്രകാശത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നില്ല പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്ത് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്ത് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ലുസന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലുസന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇനി പരിചിതമായ വസ്തുക്കളെ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നും അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ സുതാര്യ ദ്രാവകങ്ങളും അതാര്യ ദ്രാവകങ്ങളും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഖരവസ്തുക്കളൊക്കെ അതാര്യങ്ങളാണോ ചിലതിൽ കൂടെ എന്താണ് പ്രകാശം കടന്നു പോവാറുണ്ട് വാതകങ്ങൾ സുതാര്യായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് വാതകത്തിനുള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ പ്രകാശം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകില്ല ഇപ്പൊ പുകയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി നിന്ന് കുറെ പുക പടലത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ എന്താണ് പ്രകാശം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രകാശം കടത്തി കട വിടുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് വസ്തുക്കളെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ മതാര്യ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വായു ചില്ല് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ അതാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ അതുപോലെ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം സുതാര്യങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നേൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ഭംഗിയുള്ള നേൽ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചുമരിൽ പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്ന
നമ്മുടെ കൈ വിരലുകൾ പല രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറെ നേർ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ആകാശഗോളങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് നേരുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പകലായിരിക്കും അല്ലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശം എന്താണ് രാത്രി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഈ നിയൽ പാവക്കൂത്ത് എന്ന സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പല പറ പരിപാടികൾ നിയൽ പാവക്കൂത്ത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനെങ്കിൽ നേല് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പല ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പല ആകൃതിയിലൊക്കെ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് നേലിൻ്റെ ചലനങ്ങളും അതുപോലെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ആകാശഗോളങ്ങൾക്കും നേലുകൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിൻ്റെ കാരണം ഭൂമി പ്രകാശത്തെ തടയുന്നത് പോലെയും അതുപോലെ അധാര്യ വസ്തുക്കൾക്ക് നേൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭൂമിയിൽ സുതാര്യ വസ്തു ആയിരുന്നെങ്കിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്ന ചില ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നേൽപാദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നേൽപാത എപ്പോഴും പ്രകാശ സ്രോതസ്സായ സൂര്യന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ നേൽപാത എന്ന് പറയുമ്പം സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം വരുന്ന സ്രോതസ്സിന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്നാണ് പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കുറെ ഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രഹങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ചന്ദ്രനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് വിരുമ്പാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ആര് വരണം ചന്ദ്രൻ വരണം സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരണം അപ്പൊ അത് ഓർക്കാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഏതെന്താണ് ഞാൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ നിന്ന് പറയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ആര് വരണം ചന്ദ്രൻ വരണം ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്താണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂണാണ് എം കൊടുക്കാം സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ആണ് ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇനി മറന്നു പോകില്ല അപ്പം സൂര്യ ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മൾ അറിയണം ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം നമുക്ക് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വലയ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഇവിടെ തോന്നുള്ളൂ അവിടെ വലയങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലയം എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിങ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഇത്ര ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ബാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അർദ്ധ ആകൃതി അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആണെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂണിനും സണ്ണിനും ഇടയിൽ എന്ത് വരണം എർത്ത് വരണം ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതൊക്കെയാണ് മൂണിനും സണ്ണിനും ഇടയിൽ ആര് വരണം എർത്ത് വരണം മൂണിനും സണ്ണിനും ഇടയിൽ എർത്ത് വരണം എന്താണ് കോഡ് എം ഇ എസ് ആണ് അല്ലേ
ഇനി ഈ ഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണ ഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ബൈനോക്കുലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും ടെലസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പ് ബൈനോക്കുലർ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളുടെ സൂര്യനെ നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സുരക്ഷിതമായ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിച്ചാൽ കണ്ണിന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തിയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് വരുന്ന അതിശക്തമായ കിരണങ്ങൾ കണ്ണിൽ പതിച്ചാൽ എന്താണ് അത് കാഴ്ച ശക്തിയെ പോലും ബാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പും ബൈനോക്കുലറും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കണം വളരെ ചെറിയൊരു പാഠഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഇത്ര മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പലപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഹയറായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആറ് ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയുള്ള സ്റ്റഡി ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു പാഠഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നിങ്ങളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എൽ പി യു പി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗം മുതൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരാനുണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കോഴ്സ് ഒന്ന് ട്രാക്ക് കയറിയാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ആ പഠന മേഖലയുമായി നമ്മൾ നിരന്തരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൽ പി യു പി കോച്ചിങ്ങിന് ചേരാവുന്നതാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ നയൻ വൺ ഫോർ ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറയാം നയൻ വൺ ഫോർ ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീ